If you are an audience from overseas, don't worry. Now we have provided an English translation for this video. Just turn on the translator button at the lower right corner. Keep following our channel Alchemist Effect. Enjoy for watching. Nama saya Dewi Haryati, umur saya 51 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari adalah masak-memasak yang kebetulan ada satu warung makan kecil-kecilan yang saya kelola. Saya adalah penderita autoimun sejak 2014. Autoimun yang saya derita adalah jenis anemia hemolitik. Awal saya berobat di Alkindi yang mana pada saat itu saya mengantar suami untuk berobat aritmia jantung e, pada saat itu kebetulan saya ikut konsultasi yang mana dokter menyarankan pada saya untuk e, cek lab lengkap nah semenjak itu saya menjalani pengobatan di Alkindi e, dalam video ini saya akan berbagi pengalaman tentang penyakit autoimun dan menjalani pengobatannya Assalamualaikum pemirsa kembali lagi dalam channel Alkinis Effect kali ini saya dokter Ayu ditemani dengan narasumber kami yaitu Ibu Adewi Haryati yang merupakan salah satu penderita autoimun yang berobat di klinik Alkindi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dan berbincang-bincang dengan beliau mudah-mudahan banyak hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan Assalamualaikum Bu Ade Assalamualaikum warahmatullah Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah sekarang lagi enak lagi baik-baik aja lagi sehat ya Anak Gimana? Anak. Masih sibuk masak-masak nggak? Masak-masak masih, mm -hmm. masih tetap tuh kesibukan yang sudah saya jalani ya setiap hari Nggak ada kendala ya? Nggak ada, Masya Allah nggak ada Oh iya nih Bu Ade, kita kan hmm. sekarang lagi ngebahas tentang penyakit apa ini ya. Nah kami, terutama saya, hmm. saya mau nanya nih tentang gejala-gejala yang waktu pertama kali Ibu Ade rasakan hmm. Terus gimana sih ceritanya kok bisa tahu bahwa penyakit yang cerita ini adalah penyakit apa ini hmm. Karena terkadang banyak sekali pasien-pasien yang nggak tahu bahwa penyakit yang ceritanya ternyata adalah apa ini Iya baik, saya akan berbagi pengalaman ya Pada awalnya memang Uh, yang saya derita itu sudah cukup lama dan saya juga tidak menyangka kalau ini autoimun uh, pada saat itu ketika saya mengantar suami ke Alkindi kebetulan suami saya itu menderita aritmia jantung nah di situ uh, suami saya menyarankan untuk saya ikut konsultasi nah, dari situ kebetulan pada saat itu juga mungkin boleh dibilang lagi kambuh kali ya hmm. penyakit saya hmm. itu yang mana saya itu terlihat sangat pucat sangat pucat uh -uh, muka saya sangat pucat kemudian yang sangat terlihat banget itu adalah seluruh muka saya termasuk telapak tangan hmm. saya itu kelihatan berwarna kuning saking pucat saking pucatnya betul nah, dari situ kemudian Suami saya menyarankan untuk ikut cek. Hmm. Nah dari situ dokter menyarankan untuk saya e, general check up ya. Hmm. Jadi periksa lab lengkap hmm. di situ. Kemudian setelah didapat hasil lab itu tadi, baru di situ saya dinyatakan sama dokter terindikasi penyakit autoimun. Nah Bu Ade, untuk pemeriksaan laboratorium yang diminta oleh dokter pada saat itu apa saja ya? Mm -hmm. Waktu itu saya disarankan, waduh banyak ya itemnya, cuman untuk yang saya ingat persis mm -hmm. adalah poin-poin yang harus banget diperiksa adalah hematologi lengkap, kemudian e, anak IF, kemudian IGE total, CRP, dan LED. Nah kemudian di situ ternyata hasil pemeriksaan itu sendiri didapat HB saya 5,5 mbak turun sekali ya iya hmm. banget turun kemudian yang paling sangat uh, penting untuk ke menyimpulkan uh, dokter menyimpulkan autoimun itu sendiri adalah anak IF nya itu positif gitu ya kemudian ditambah juga IG totalnya itu 366 yang mana untuk normalnya ya 
itu di uh, adalah kurang dari 87 gitu uh, kemudian setelah itu maka dokter menyimpulkan bahwa saya menderita autoimun hmm. jenis autoimunnya untuk jenis autoimunnya karena mungkin disimpulkan dari HB saya hmm. yang rendah ya karena banyak sekali ya jenis autoimun itu uh, dokter bilang autoimun anemia hemolitik Anemia hemolitik adalah suatu kondisi di mana antigen dan antibodi menyerang sel darah merah sehingga sel darah merah hancur sebelum waktunya. Jadi betul ya, jadi tadi yang gua dikatakan bahwa hemoglobinnya lebih cenderung turun terus iya, itu turun banget, masya Allah. Apa yang dirasakan waktu itu, Bu? Yang sangat dirasakan itu lemes ya, lemes aja. Lemes kemudian karena di situ dokter juga melihat bahwa saya kan tidak memperhatikan mm -hmm. ya, karena tidak mengerti e, dokter sendiri yang melihat saya sangat pucat ya itu yang dirasakan kemudian satu lagi lemes sekali lemas ya ya terkadang gejala-gejala e, dari anemia itu selain lemas ada juga pusing mm -hmm. atau ada rasa berputar total pada saat perubahan posisi mm -hmm. tapi itu nggak dirasakan bisa ya enggak mungkin lebih ke tadi ada hasil IGE eh, totalnya itu tinggi ya, mm -hmm. itu malah itu yang muncul banget. Jadi ketika saya salah makan, mm -hmm. ketika saya uh, ada cuaca lebih dingin, mm -hmm. habis itu gatal-gatal yang saya temui. Oh, mm -hmm. Jadi, tapi ibu merasa nggak gatal itu pada saat cuaca dingin saja atau ada makanan yang masuk? Jadi Dua hal. Itu. Dan satu lagi mungkin yang penting ya suka lupa kadang-kadang stres ya kali. Oh. <laughs> Biasanya stresnya mm -hmm. terhadap stresnya mungkin kadang-kadang sepele ya mm -hmm. ketika kita bepergian uh, di jalan mengalami macet mm -hmm. atau hal-hal yang kalau kita pikir kan bukan hal yang mm -hmm. ini banget nah di situ kadang-kadang timbul atau satu hal lagi ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai mm -hmm. nah itu harus kita hadapi nah itu yang paling sangat tidak saya sukai itu jadi semuanya mempengaruhi ya iya, iya sangat stress, mempengaruhi makanan mm -hmm. bahasa dingin Ya, betul. Bu Ade, mm -hmm. ketika pertama kali ibu mendengar bahwa ibu menderita penyakit autoimun, apa yang paling dipikirkan pada saat itu dan mm -hmm. apakah autoimun ini di dalam pikiran ibu merupakan penyakit yang bagaimana? Mungkin saya ingin tanyakan kepada ibu. Baik, um, yang saya pertama dengar pada saat itu ya, uh, kayaknya serba ada deh. Panik juga ada, tapi santai juga ada. Cuman saya lebih pasrah aja kali ya Terutama pada saat eh, dokter mengatakan bahwasannya autoimun itu penyakit yang cukup serius ya hmm. uh -uh, Di situ cukup kaget juga hmm. Tapi ya apa ya mau bilang apa hmm. kita juga hmm. cuman bisa pasrah aja Dan berharap penyakit saya bisa diobati Anda mengalami keluhan gusi berdarah, bintik kemerahan, mimisan serta memar tanpa sebab segera lakukan pemeriksaan laboratorium seperti trombosit, siri aktif protein, anafrofile, laju endap darah serta pemeriksaan USG untuk memeriksa keadaan hati dan limpa konsultasikan segera ke konsultan online kami di 0853 202020 ada pengalaman yang terburuk misalnya mengenai lemas yang tadi ibu rasakan mm -hmm. atau rasa nyeri mm -hmm. yang dirasakan itu lebih sering terjadi ketika pengobatan? Mm -hmm. Ada satu hal tadi yang belum saya sampaikan ya bahwasannya um, yang cukup lama saya derita dan sangat um, sakit ya boleh dibilang sakit banget mm -hmm. itu itu adalah uh, saya mengalami sakit di kaki pas tulang betis depan oh, itu okay. mm -hmm. karena ketika saya mengalami sakitnya mm -hmm. kaki itu bisa sampai pagi saya tidak bisa tidur hanya satu bagian kaki? dua-dua oh, dua-dua dua -dua. mm -hmm. mungkin uh, boleh dibilang tergantung jenis autoimun mm -hmm. itu sendiri kali ya karena uh, setelah belajar dari pengalaman mm -hmm. atau bertanya-tanya bahwasanya autoimun itu kan banyak ya bagian-bagian yang 
dirasakan bagian-bagian tertentu ada juga yang sendi yang dirasakan nah kebetulan yang saya derita itu adalah di bagian tulang kering betis itu yang dirasakan mungkin diantara lemas diantara pucet diantara mm -hmm. yang lain-lain itulah yang sangat ya, menderita ya. banget mm -hmm. Oke, tapi pada saat rasa jari itu ada mm -hmm. rasa jari itu timbul apa yang mau ada lakukan saya mungkin yang pertama pasti berdoa ya mm -hmm. Mm -hmm. berdoa mudah-mudahan bisa disembuhkan dan paling enggak saya banyak tanya saya bawa ya mm -hmm. banyak tanya dengan dokter itu oh, sendiri iya. dengan uh. dokter yang menangani ibu ya iya karena uh, setelah itu saya berlanjut melakukan pengobatan di Alkindi. Selain dari pengobatan di Alkindi, apakah sebelumnya Ibu Ade pernah menjalani pengobatan herbal ataupun kimia? Dan bagaimana respon yang Ibu Ade rasakan ketika menjadi pengobatan tersebut? Iya baik untuk pengobatan. Kebetulan, alhamdulillah banget ya, emang suami saya itu perhatian banget, memperhatikan banget dengan penyakit yang saya derita. Nah. Oh, hampir banyak sekali herbal-herbal yang udah saya konsumsi ya. Oh iya. Yeah. Mm -mm, itu semua. Pokoknya suami itu begitu ada herbal bagus dia beli. Dia kasih. Ada herbal bagus dia beli, dia kasih. Mungkin kalau untuk kimia kayaknya jarang deh. Yeah, yeah. mm -mm. Karena memang sebelum sebelum ibu Ade menderita penyakit ini dan mm -hmm. ketahuan penyakitnya apa, mm -hmm. tidak pernah konsumsi apapun ya. Tidak. Kimia maksudnya. Tidak. Mm -hmm. Nah, selain itu yang herbal bisa disebutkan nggak kira-kira jenisnya apa? Uh, yang saya ingat karena cukup banyak ya, mm -hmm. yang saya ingat mungkin salah satunya ada da, adalah dari plasenta rusa, okay. mm -hmm. plasenta rusa dan ada satu produk yang mana cukup banyak saya konsumsi ya. Uh, pada saat itu adalah salah satu yang dokter mengatakan efek dari mm -hmm. obat itu yang membuat tubuh saya kuning itu. Mm -hmm. Jadi sebelumnya belum ada kuning, belum berarti, ada berarti mm, konsumsi jadi, herbal yang tadi. Betul. Ya? Okay. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan ya, produknya. Ya, mohon maaf. maaf. Mm -hmm. Nah, untuk pengobatan di Alkindi sendiri, apa yang diberikan oleh dokter yang menangani ibu? Uh, Obat-obat herbal yang dikasih sama dokter ada ekstrak-ekstrak ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Kemudian ada juga untuk penambah darah. Mm -hmm. Kemudian ada juga vitaminnya dan yang mungkin yang paling banyak juga yang dokter sarankan dari asupan makanannya hmm. itu udah dimasukkan makanan itu cukup banyak kayaknya. Nah herbalnya namanya apa bu kalau ini dari Alkindi? Untuk herbal dari Alkindi yang saya konsumsi adalah proimun sama bronkin sama apalagi oh itu lumbrokin juga pernah saya disuruh minum ya cuma hmm. tidak lama itu kayaknya untuk yang lainnya apalagi ya artosis juga artosis juga karena itu untuk penambah vitamin juga ya artosis karena untuk penyakit autoimun pengobatannya hmm. juga pasti akan tergantung dengan penyakitnya gitu ya iya. karena ada beberapa penyakit yang mungkin untuk proimun hmm jenis autoimun apapun pasti akan diberikan obat proimun tadi Betul. karena proimun hmm. ekstrak daripada licorice dan zimes yang fungsinya untuk memperbaiki daripada sistem imunitas sistem saya juga ya. itu seperti ya, Bu, ya. Mm -hmm. nah tapi mengenai tadi bronkin, bronkin, mm -hmm. artosis mm -hmm. pasti akan disesuaikan dengan kondisi si pasien iya yeah. gitu, betul ya nah setelah itu uh, setelah ibu konsumsi herbal dari Alkindi apa gejala dan apa perbaikan yang iya, buat dapatkan yang perbaikan ya yang perbaikan dirasakan saya mungkin sepertinya karena pada saat itu HB saya juga sudah drop banget, hmm. sudah rendah banget. Tapi nggak transfusi ya? Nggak, nggak sama. Saya tidak mau, hmm. saya tidak mau transfusi. Nah di situ hmm. yang saya rasakan itu tidak cukup drastis hmm. ya, pelan sekali dari HB 5,5 mungkin lebih ke 7 hmm. naik juga setelah sebulan uh, delapan mm -hmm. seperti itu jadi tidak yang langsung melonjak banget tapi kalau padahal kalau yang saya rasa usahanya mm -hmm. sangat mm -hmm. banget ya dari makanan udah juga kuat uh, uh, udah kuat banget mm -hmm. cuma dari situ karena memang uh, semangat saya mm -hmm. untuk sembuh ya untuk sembuh ya ada rasa khawatir ketika tadi di pondis mm -hmm. autoimun tadi maka saya sangat semangat ya, insya Allah mm -hmm. jadi di situ tidak ada apa rasa 
gimana gimana yang penting saya apa yang dokter sarankan saya ikuti semuanya okay. so, tadi ibu menyampaikan mengenai obat-obatan herbal yang telah ibu konsumsi sebelum ke alkindi mm -hmm. nah saya mau tanya apa sih yang yang membuat atau memutuskan ibu untuk berobat ke alkindi mm -hmm. saya sih cuman menurut dengan suami ya mm. menurut sama suami karena suami yang memutuskan terlebih pada saat E, ketika mendapatkan hasil-hasil lab yang sudah didapati itu hmm. jadi di situ ya kenapa nggak coba juga hmm. karena kan awal-awalnya beberapa herbal juga sudah saya lakukan ya hmm. atau tidak ada e, perubahan. perubahan maka dengan yang ini rasanya kok lebih jelas hmm. gitu ya dengan cek lab yang hmm. tadi yang sudah di dapati jadi gitu terukur kan. ya, Bu, ya? Mm -mm, jadi terukur jadi mungkin lebih udah kejelasan aja ya. uh, mengenai suka dan duka ibu menjalani uh, pengobatan di alkindi <laughs> sukanya apa dan kira-kira apa duka yang mm -mm. berangkat untuk suka untuk dukanya dulu kan duka ya? duka. Mm -mm. untuk dukanya dulu yang mungkin lebih yang saya rasakan pantangan kali ya Oh iya, karena pantangannya hmm. memang banyak sekali Pantangannya <laughs> banyak banget Kalau untuk uh, masalah hmm. konsumsi yeah. obat, saya tidak ada masalah okay. Tidak tidak ada masalah karena saya memang bukan tipe hmm. orang yang susah minum obat ah, kali ya. Ya. Uh, Alhamdulillah Cuma untuk pantangan, hmm. karena saya ini orang yang dulunya sih kalau kan <laughs> mungkin mulai kalau kan jorok ya karena <laughs> saya itu apa juga uh, Masuk, demen, ya. apa juga doyan itu yang sangat menderita banget gitu kan biasa kalau taiwan tuh nggak boleh makan daging betul gitu ya, bu, yang mm -hmm. apa kue kue mm -hmm. yang manis manis betul nah apa sih yang bu ada yang pengen sekali bu makan yang yang biasanya bu makan tapi ternyata nggak boleh minum kopi kan ya oh, minum kopi <laughs> <laughs> itu merasa kita sangat mohon maaf karena saya sangat suka banget dengan uh -huh. minum kopi uh -huh. ya mungkin itu jadi merasa kehilangan deh malu <laughs> kayak kayak uh, anak bayi yang nyusunya gitu <laughs> Selain kopi ada? Selain kopi, pedas ya kali ya Pedas, udah itu aja Yang lainnya aman-aman aja Itu dukanya yang lebih kepanjangan Duka, hmm, duka banget itu, aduh masanya okay. uh, Pembatasan protein misalnya Ayam, ikan, putih telur Pembatasan itu banyak mm -hmm. Untuk ikan sendiri Hanya ikan kerapu yang boleh saya makan oh, gitu. nah, Karena itu kan Ada alergi ya? Atau... Ada alergi tadi Kalau untuk yang lain um, Ayam juga kan tidak boleh ya. hmm. Hmm. ikan ikan semua hmm. ya tapi itu untuk putih telur malah dianjurkan hmm. dianjurkan sangat banyak hmm. sebanyak mungkin tiap harinya tapi kalau untuk ayam untuk dibatasi? ayam dibatasi sangat dibatasi hanya yang boleh dimakan itu dada, uh, dada. pada bagian dada hmm. itu pun mungkin tidak bebas ya atau tidak bisa setiap saat makan Ya, untuk susu dan produk susu, misalnya baru suka nggak keju, mm -hmm. yogurt, es krim? Saya kurang. Ya. Kurang ya, mm -hmm. alhamdulillah karena kurang, kan, terkadang banyak juga pasien yang mm -hmm. merasa, aduh, saya nggak bisa minum apa mm -hmm. susu lagi, mm -hmm. makan es krim lagi, mm -hmm. gitu karena produk susu tidak boleh, mm -hmm. dan tidak disarankan untuk mm -hmm. pasien atau ibu. Kan tadi dukanya sudah disampaikan ibu mm -hmm. mengenai sukanya, kira-kira apa aja? Untuk sukanya mungkin saya sangat senang sekali berobat di Alkindi ya. Karena untuk penjelasan dari dokternya sendiri sangat sangat jelas jelas sekali ya. Dan mungkin yang paling penting sukanya itu perubahan daripada hasil pengobatan itu tadi. Nah itu sangat sangat bersyukur banget ya buat saya. Karena e, ketika pada awalnya dikatakan atau mendapat keterangan bahwasanya autoimun itu tidak ada obatnya ya, belum didapati obatnya, ternyata dengan pengobatan di Akindi itu sendiri terlihat terlihat ada perubahan perubahannya itu tadi mungkin itu yang lebih sangat disyukuri hmm. ya atau lebih dikatakan sangat suka kalau ibu konsultasi di alkin ini kira-kira menghabiskan waktu berapa lama bu satu kali konsultasi berapa satu kali satu kali, jam. Nah, satu kali konsultasi hmm. ya e, cukup lama ya hmm. nah, cukup lama karena di situ e, dokternya sendiri ketika ada yang saya hmm. unek-unek hmm. saya tanyakan maka dengan jelas dan gamblang diterangkan 
sama beliau. Jadi nggak yang terkadang kita uh-huh. masuk terus terus resep, resep, gitu ya. ya. <laughs> Enggak, jadi semuanya itu. dijelaskan secara rinci oh, ya. ya hasil labnya yang memang ya. ada perubahan. Bisa Allah, detail banget detail, deh. Detail, ya. mm-hmm. Kayak sudah berapa lama Bu Ade berobat di Alkini? Dari semenjak dikatakan apa ini? Dari 14 tadi ya? ya? Mm-hmm. Okay. Mengenai perubahannya apa yang sudah untuk dapat? Untuk perubahan mungkin kembali lagi tadi saya katakannya untuk HB itu sendiri juga tidak langsung mm-hmm. drastis Mungkin uh, kalau tidak salah setelah 5 bulan baru mm-hmm. disitu ada penaikan yang cukup ya mm-hmm. disitu Kalau tidak salah 10 lebih deh HB mm-hmm. saya mm-hmm. Dan satu hal ya Mbak Ayu yang belum saya sampaikan tadi ya Untuk trombosit mm-hmm. itu trombosit salah satu uh, autoimun yang saya derita itu saya mengalami trombosit selalu nah, melejit uh-uh, uh-huh. selalu tinggi uh-huh. ya itu nah itu ketika trombosit tinggi itu maka uh, gatal-gatal itu yang saya derita banget uh-huh. karena dengan IgE sendiri uh-huh. itu cukup naik terbawa naik nah mak- bah- uh, maka untuk HB-nya itu malah rendah uh-huh. banget nah itu Trombosit itu sendiri uh, setelah melakukan pengobatan di Alkindi hmm. beberapa bulan itu alhamdulillah mengalami turun Sampai bahkan normal, normal ya, ya. Hmm. bahkan normal okay. itu. Nah, kalau trombosit itu untuk menilai hmm. uh, apakah ada perdarahan atau hmm. apakah ada pantalan pada darahnya. Ya. Nah, hmm. Makanya dikasih tadi bronkin dan bronkin bu ya. Betul untuk mengencer ya. Hmm. Ada indikasi terhadap hmm. pantalan darah. Nah, jadi tadi apa keberhasilannya adalah HB-nya yang naik, trombosit turun jadi normal, iya. dan IG totalnya juga menjadi iya. turun ya Bu ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih berapa? Masih. Masih berapa? Sudah lima tahun ya Bu ya? Iya, tapi Alhamdulillah kan untuk sekarang hmm. ini kita cuma kontrol. Nah, kontrol aja, hmm. jadi maintenance ya. Betul. Itu. Um, jadi untuk HB-nya sendiri sekarang sudah hmm. normal terus? Sudah normal. Apakah pernah Bu Ade tidak minum obat? Atau misalnya kita bilang agak bandel-bandel gitu. <laughs> Jujur ya, uh-uh. pernah. Pernah ya? Pernah. Oh. Dan ketahuan loh sama dokternya. <laughs> Apa yang ketahuan dari pernah. HB-nya? Saya oh, sebetulnya tidak ada niatan untuk mengurangi mm-hmm. atau bandel mm-hmm. ya. Mungkin karena uh, lupa kali ya bawaannya dengan kembali tadi masak memasak oh, itu iya, itu iya, yang iya. membuat jadi, saya lari oh, ini ya. Jadi udah minum obat mm-hmm. belum ya. Gitu. Oh, jadi kan di situ uh, waktunya jadi malah yang harus tiga kali jadi dua kali oh, gitu. Iya. Itu mungkin yang uh, bandelnya mm-hmm. saya itu aja. Eh, tapi ketahuan. Ketahuan mm-hmm. kan hasilnya ngedrop lagi. <laughs> mm-hmm. Jadi hasil itu enggak bohong ya, Bu. Oh, oh, betul. Itu lens yang membedakan bahwa alkit ini selalu mengukur terhadap betul. keberhasilan daripada mm-hmm. pasiennya. Apakah iya. pengobatannya ini berhasil atau stagnan? Misalnya kita pasti akan slow review. Iya, ya. betul sekali. Pertanyaan terakhir iya. Bu Ade, mm-hmm. ada nggak saran-saran untuk penderita autoimun yang lain mm-hmm. uh, supaya kondisinya makin baik? Mungkin beberapa tahap ya mm-hmm. untuk penderita autoimun. Uh, saya menyarankan berbagi dari pengalaman saya beberapa hal ya. Yang pertama karena memang autoimun itu untuk uh, apa namanya keluhannya itu hampir sama ya dengan uh, penyakit-penyakit jenis-jenis penyakit hmm. lain jadi disitu oh, tolong diperiksa yang sejelas-jelasnya hmm. untuk bisa kita mendapatkan bahwasanya kita menderita autoimun hmm. yang mungkin salah satunya adalah kita uh, disarankan rajin hmm. atau uh, untuk bisa kontrol ya atau cek lab yang rutin itu mungkin yang salah satu harus hmm. banget banget ya cek labnya yang um, sama seperti bu Adi ya iya itu uh, jadi uh, jangan malas-malas untuk rutin cek ya okay. uh-uh. nah untuk pemeriksaannya tadi kurang lebih sama hmm. seperti bu Ade yaitu hmm. anaif hmm. ada profile LED kemudian yeah. CRP hmm. dan juga hematologi rutin untuk melihat apakah ada peradangan pada tubuhnya sama ini. sekali Jadi untuk jenis-jenisnya kita bisa lihat dari anak profil. Iya. Apakah autoimun ini jenisnya ketahuan? Ketahuan ya. itu misalnya mm-hmm. sudah mengarah ke lupus atau mm-hmm. tidak? Iya. Oke, nah untuk saran yang lain? Nah, saran yang lain mungkin jangan merasa, aduh gimana nih autoimun ini mm-hmm. oh, ternyata penyakit yang cukup berat ya, atau mungkin banyak hal ya, banyak hal yang harus kita 
uh, lakukan pertama kita juga tidak boleh stres ya jangan merasa kecil hati hmm. apalagi sampai merasa uh, tidak mungkin bisa disembuhkan atau tidak semua penyakit hmm. insya Allah bisa disembuhkan yang penting semangat daripada kita hmm. itu yang harus kita lakukan dan uh, tidak lepas juga dari pendukung barangkali ya hmm. pendukung hmm. dari sekelilingnya mungkin uh, keluarga hmm. suami istri orang tua itu yang mungkin lebih uh, membuat hmm. mendukung juga ya membuat semangat banget untuk seorang penderita autoimun itu uh, sangat dibutuhkan banget ya itu Mbak Ayu jadi Uh, insya Allah untuk semua penderita autoimun semangat ya karena untuk penyakit autoimun ini memang tidak boleh stres salah satu pantangannya hmm. ketika stres maka peradangan akan semakin tinggi ya, rasa betul, nyerinya sekali. makin tinggi gitu ya itu yang sangat diderita ya hmm. sangat saya alami ya oke okay. untuk hmm. makanan bu Ade sekarang makanan makanan apa sih yang harus dipantang tadi hmm. diingetin lagi gitu hmm. supaya hmm. peradangnya itu nggak semakin parah hmm. Hmm. kira-kira apa yang harus dicari? Uh, uh, sepertinya mungkin itu kembali lagi tergantung jenisnya hmm. banyak ya mungkin uh, kalau saya kan uh, itu anemia ya hmm. sama itu IG tadi jadi kita harus berusaha menghindari uh, apa-apa pemicu hmm. daripada yang menimbulkan alergi itu tadi timbul kemudian untuk trombosit hmm. menjadi uh, naik itu juga harus kita lakukan usaha keras ya nggak boleh tidak ya itu juga sangat tidak boleh oh penderita autoimun sangat tidak boleh uh, kurang tidur ya. okay. hmm, jadi harus cukup tidur jadi tidak boleh stres tidak boleh kurang tidur tidak boleh makan pantangan yang memang akan menjadikan pemicu okay. jadi itu memang uh, perlu dukungan dari keluarga juga itu ada bahkan. lagi sarannya sarannya tidak ada tidak semangat ya untuk uh, penderita autoimun insya Allah berjuang sama terakhir mungkin sembuh. obat ya bu ya mm-hmm. nah untuk obat-obatannya penderita autoimun disarankan untuk menghindari daripada penggunaan uh, steroid ya betul sekali ya. karena uh, yang saya paham atau yang mungkin disampaikan dokter ya uh, kita kan pengobatan herbal mm-hmm. ya Bayu ya untuk herbal itu sendiri ketika dikombin dengan steroid mm-hmm. tadi sayang dong mm-hmm. Mm-hmm. akan merusak hasil daripada Uh, apa tadi itu uh, khasiatnya itu tadi itu barangkali ya, yang dapat saya sampai nah untuk mengenai steroid saya, saya tambahkan bahwa efek samping daripada steroid itulah yang kita khawatirkan misalnya seperti penekanan daripada sumsum tulang ya. nah pada pasien dengan HB turun penggunaan metil contohnya metoprednisolon, prednison itu justru akan menambah daripada penurunan HB nya ya. atau ada pun pada pasien dengan trombosit yang turun pada pasien ITP penggunaan metil dan Prednison pun juga sama akan semakin menurunkan daripada produksi trombosit karena menekan sumsum tulangnya. Jadi uh, kami pasti akan membatasi atau sebisa mungkin tidak mengkonsumsi penggunaan steroid. Adapun jika sudah ada pasien yang memang sebelumnya sudah mengkonsumsi steroid mungkin akan kami tapering off atau diturunkan secara perlahan. Karena uh, tujuan pengobatan di alkimia adalah untuk sangat meminimalisir daripada penggunaan obat kimia mm-hmm. dan kalau bisa tanpa menggunakan obat kimia jenis apapun tapi menggunakan obat herbal terutama mm-hmm. proimun ya. terima kasih kepada Bu Ade yang telah meluangkan waktunya ya, mudah-mudahan sama-sama. bermanfaat ya Bu ya Insya Allah mungkin saya sedikit berpesan buat semua penderita proimun ya buat saudara-saudara yang kebetulan Allah kasih ujian dengan penyakit autoimun saya berpesan tetap semangat jangan putus asa e, melakukan cek lab yang rutin dan e, dapat melakukan dengan semangat e, minum obat secara rutin begitu juga dengan pantangannya Insya Allah semangat semuanya mungkin itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya e, terima kasih Kami berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.